Os poraquês são um dos peixes mais incríveis que existem e povoam o imaginário de todo mundo, principalmente pela capacidade de gerar descarga elétrica. Esse choque pode ser tão forte que pode até derrubar um cavalo. Recentemente, muitas descobertas científicas sobre esses animais têm sido feitas e no vídeo de hoje eu vou conversar com um dos pesquisadores que provavelmente mais tomou choque de poraquê no mundo. Eu bati um papo com o meu amigo Douglas Bastos, que recentemente publicou um artigo mostrando que alguns poraquês caçam em grupo. Nessa conversa, a gente vai falar de muita coisa interessante sobre os poraquês, incluindo comportamentos reprodutivos, como é um ninho de poraquê, por exemplo, o cuidado que os pais têm com os filhotes e muitas outras informações de história natural que o Douglas acumulou ao longo dos muitos anos de observações que ele fez na natureza. Os artigos mencionados e um índice com os principais assuntos que a gente vai abordar estão na descrição do vídeo. Assim, você pode navegar com mais facilidade e ir direto para o assunto que mais te interessa. Mas antes, dá uma olhadinha no vídeo todo aqui primeiro, porque tem muita informação legal para vocês. E se você está gostando desse vídeo, dá um like aí para gente, que também é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos bater um papo com o Douglas. Ô Douglas, então é um prazer ter você aqui com a gente. Né? E eu estou querendo fazer esse, essa conversa contigo há muito tempo. Né, e para mostrar para o pessoal aí como é que é o trabalho, né, esse trabalho que vocês têm feito aí é sensacional. É, o conhecimento sobre os poraquês tem avançado muito né, nos últimos anos. Até há pouco tempo era uma espécie só, agora são três espécies né, de poraquês. E eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre os estudos, sobre esse, esse grupo e o trabalho que foi recentemente publicado. Né? Eu queria parabenizar aqui você e o, e o grupo que trabalhou com Obrigado. eles, que foi um trabalho fantástico, né? Para os poraquês antes, a gente achava que eles eram caçadores solitários e vocês viram que eles são caçadores em grupos, né? pelo menos em algumas localidades. Então, eu queria que você Exato. falasse um pouquinho sobre o trabalho, como é que foi fazer e bem-vindo aqui à nossa conversa. Ah, eu que agradeço, Gabriel, o convite aí, é um prazer sempre falar com você, falar de peixe, né? ainda mais sobre poraquê, é um bicho tão interessante. É, mas é curioso isso que você falou, né? Recentemente, tem sido descoberto muita coisa sobre por aqui, não só no aspecto da descarga elétrica, mas também coisas importantes né, da, da história de vida dele e da espécie, de fato. Antes, o por aqui é conhecido há pelo menos uns 500 anos, assim, já se fala de por aqui. Uhum. E, recentemente, em 2019, que foram descritas mais duas espécies. Isso é é, um, é surpreendente, né? Um bicho tanto tempo conhecido e agora descrever mais duas espécies é sinal que uhum. teve gente se debruçando na espécie, né? Eles são muito parecidos assim externamente, então nunca se deu bola para isso. Sempre com uhum. muita atenção à descarga dele. E daí teve uma pessoa que foi olhar a fundo, osso de fato, estruturas internas e viu que tinha diferença. E aí o trabalho saiu a partir disso, né? Uhum. E, e os estudos continuam, né? Esse esse trabalho que foi recém publicado por mim e pelos meus orientadores, né? É, foi um evento espontâneo, assim, eu estava em campo e, por acaso, eu vi aquele grupo de puraqués, não entendi porque eles estavam juntos, e aí eu fiquei lá alguns minutos e vi que eles estavam caçando, na verdade. Uhum. Foi surpreendente, não só para mim, mas para as outras pessoas que estavam ao redor. E isso já faz muito tempo, já vai fazer nove anos que eu vi isso. Uhum. E aí, por isso que eu me debrucei nisso para tentar entender o que, que era. Ah, muito legal. Deu certo, assim, eu voltei a campo, olhei com calma, entendi o que, que eles faziam, e aí a gente publicou o trabalho no comecinho desse ano. Sim, ah, muito bom. É, o trabalho foi bastante divulgado, né? Porque tudo que tem com por aqui, né? O pessoal gosta muito e saiu em várias mídias, aí foi bem legal essa divulgação. E, e, o, e o que, que é diferente nesse trabalho? Então, a, antes se pensava que os por aqui eram animais solitários, e aí vocês viram que eles têm uma estratégia de caça em grupo. Isso realmente é algo tão diferente assim? É pra... Explica um pouquinho mais para gente qual que é a novidade. A grande novidade é que esse comportamento de grupo para caçar uma presa ele é muito raro no reino animal. Em peixes é mais raro ainda. E esse comportamento normalmente é associado a, a animais mais inteligentes, digamos assim, né? entre aspas. Uhum como as baleias, são animais grandes, têm um cérebro grande, então eles têm uma capacidade cognitiva melhor, né? Tanto uhum. de comunicação como interação entre os outros grupos, outro, o, outros indivíduos do grupo, né? Então é surpreendente isso para peixe, que são poucos, eu acho que tem menos de 10 espécies de peixes que caçam coletivamente. 
coletivamente, socialmente, isso quer dizer que pelo menos dois indivíduos fazem isso. Então, existe um mínimo de interação entre eles para cercar uma presa, para caçar juntos. Uhum. Mas, nesse caso, é mais surpreendente ainda a quantidade de puraqués. São mais de 100 puraqués caçando ao mesmo Nossa. tempo. Isso chama muita atenção. Mas a gente não sabe exatamente como isso acontece. A gente só registrou o evento. Diz que isso é, existe, aparentemente, uma coordenação nesse movimento. Mas a gente precisa ir para campo para ver. Sim. Mas é muito estranho isso para peixe. É, leva, a entender, leva a crer que os peixes eles se comunicam, os puraqués se comunicam com a descarga elétrica, né? Uhum. Então, provavelmente, eles têm toda uma comunicação ali para poder se organizar e caçar em grupo, né? Mas Sim. nada disso está certo, a gente tem que estudar ainda, gravar a descarga elétrica para ter... Muita ser... coisa bacana para ser feita ainda, né? E como é que um é. puraqué caça? Né? Você que já viu bastante, aí, já deve ter tomado bastante lapada né, de puraqué aí nas suas, <risos> nas suas viagens, né? Explica para o pessoal aí como Tomei é algum, que né? um puraqué sozinho caça, como é que... Né? Só para o pessoal entender o mecanismo. Por que, que ele dá choque né, na, nas presas? É só para matar elas? Ele precisaria fazer isso ou não? É, como é que é isso aí? É, o puraqué, ele... ele... Muita gente, pouca gente sabe, na verdade, mas ele é praticamente cego. Ele, ele só enxerga, o, ele só sabe o que está claro e escuro. Se você passar a mão na frente dele na superfície, ele não vai sentir nada. Ele só sabe o que está de noite ou de dia. Basicamente isso. É, mas como é que ele se localiza? Né? É tudo com um campo elétrico. Ele cria um campo elétrico ao redor dele, que são as descargas elétricas. E ele é um dos poucos animais no... <risos> no reino animal também, ele é muito muito típico, assim, tem características muito peculiares. Ele consegue modular a descarga. Então, ao mesmo tempo que ele ele pode dar uma descarga de 860 volts, ele pode dar uma descarga de 3 volts, 1 uhum. volt. E ele usa isso de forma diferente. Essa descarga fraca, que a gente chama de poucos volts, ele só usa para se lo localizar e localizar presas, ou uhum. se comunicar. Então, ele é, se você coloca um detector dentro d'água, o barulho literalmente é pó. Então, uhum. toda vez que Pó, pó, pó é uma descarga elétrica. Mas ele usa isso para se comunicar e, e para localizar presas e ele se situar dentro do, do ambiente, né? Então ele tem essa descarga fraca. Uhum. Quando ele usa a descarga forte, é para se defender, defender de algum predador ou atacar uma presa. Ele, além disso, ele consegue dar uma descarga um pouquinho forte, só um, um choque um pouco mais mais forte para poder identificar presas que estão escondidas. Por exemplo, se tem um bodó dentro do foliço ou, um, ou uma corrida ou uma corredora dentro de baixo do foliço, ele está passando por cima, ele dá uma descarga um pouco mais forte. E aí ele sente, é como se a gente levasse um choque. Todo uhum. mundo que leva um choque tem uma, uma reação imediata, né? Uhum. E aí isso ele provoca nas presas. Então, à medida que ele está caçando, normalmente sozinho, ele fica escaneando o leito do rio, do Igarapé, enfim. E aí, quando ele acha uma coisa sensível eletri eletricamente, ele dá essa descarga um pouco mais forte. Se ela reagir, ele a investe com uma descarga mais forte ainda, que uhum. é para paralisar a presa, para ela não fugir. Ah, sim. E aí ela fica paradinha lá e ele dá o bote. Normalmente ah, assim. Então, ele caça à noite, é uma coisa que eu não esqueci de falar. Eles são, normalmente, predadores é, noturnos, mas uhum. a maior período de atividade é no crepúsculo. Sim. Ah, Quando começa no TC, eles são bem mais ativos. Uhum. E no amanhecer também. Então eles saem loucamente aí no rio procurando presa. Sim, que é aquele gráfico que vocês mostram, né? Vocês têm um gráfico, é um etograma, né, que chama? Que é bem Isso. interessante, né? Que é o, onde tem mais atividade do, da, dos indivíduos, né? Exato. É muito legal. E aí, eu acho que eu li antigamente, não sei, que o pessoal acredita que ele usa essa descarga elétrica para a espécie ou para o indivíduo estar atordoado quando ele vai engolir, porque a, a, as mucosas dele são muito sensíveis, né? Porque é por onde ele respira. São as camadas vascularizadas, e se a presa estivesse viva se debatendo, ela ia destruir aquilo ali. Então, você acha que isso faz um pouco de sentido? Ou tem que provar ainda? Eu acho que tem que provar. É muito difícil falar isso. Tem que fazer uhum. testes e testes. Mas falando do que eu já vi em ambiente natural, eu já eu já abri, já abri dissequei um animal de coleção, né? Para ver para ver é, se é macho ou se é fêmea. E, na verdade, eu bati um raio-x dele, da cabeça. Uhum. É, para ver uma estrutura óssea. E aí, quando eu bati o raio-x, tinha um, um, um calectide lá dentro. Tinha um uhum. calictis com todos os esporões lá, ele estava tudo torto lá dentro. Uhum. Devia estar tá machucando bastante ele ali. Mas, ainda assim, 
tudo bem para ele. Uhum. Nenhum problema. Apesar de ser um órgão, a, a cavidade da boca, né? Uhum. Ela é toda mais colorizada e aparentemente é bem sensível, mas não. Ele, ele come... Eu já vi ele também comendo ciclídeos, né? Que são uhum. cheios de espinho. Uhum. Uma coisa interessante é que antes dele engolir, ele inverte, né? Ele pode pegar o ciclídeo de reposição, mas ele sempre engole da cabeça para para cauda. É, sempre. Sim. É bem intuitivo. Então, ele dá choque, dá choque, dá choque, até a presa não ter mais reação nenhuma. E aí, ele consegue manobrar a presa para engolir pela cabeça primeiro. Ah, é muito bom. É bem legal. interessante. É, é bem esperto. E das espécies né, que foram descritas recentemente, tem a Volta e tem a Vari, né? Além da Isso. eletróforos elétricos. E a espécie que tem uma descarga maior é a Volta, né? Que é a 860, uhum. então ele está um pouquinho mais. Você acha que é coincidência que essas espécies, que essa espécie, né, volta e ela está distribuída nos rios de escudo, que é onde tem menor condutividade? Então ela precisaria de um choque mais forte para para funcionar ou para capturar as presas? Ou ela ficou sempre pensando, tentando achar motivos evolutivos aí, né, para as características? É muito difícil dizer qual o que, que levou uma espécie a chegar até 860 volts, né? Uhum. Uma coisa que pode influenciar é o tamanho dele. Então, se é, se é um bicho muito grande, ele tem mais células, mais células elétricas e ele pode dar uma descarga maior. Uhum. Mas não é uma, uma, uma regra, nem nem o fato dele estar tá no escudo. Por exemplo, o eletrofóreos elétricos também está em regiões altas da Amazônia, né? em lugares uhum. corredeira e tal, que é o mesmo lugar que tem volta, uhum. mas ele dá uma descarga bem menor. Certo. Por que só volta e tem descarga maior? É. Se eles vivem no mesmo ambiente. Sim. Talvez seja qualidade de água, talvez seja o tipo de presa. Uhum. E aí já vem a próxima pergunta que eu tinha, eu tinha colocado aqui já para você, né? que assim, por enquanto vocês, vocês só é, observaram essa, essa caça em grupo no volta, né? E aí eu ia ir no Rio Iriri, que é um rio com baixa condutividade, é 20 microsímios, né? que estava até lá no, no trabalho de vocês. Aí eu ia também conjecturar assim, ah, será que essa estratégia de caça em grupo não é para maximizar as descargas num rio que tem uma baixa condutividade? Aí já estou elocubrando demais, né? Mas é algo, não sei, que é interessante de ver, né? A gente colocou isso até no artigo e teve o revisor que pediu para tirar essa hipótese é. da água. Porque não tem nada comprovado. A gente é. teria que fazer estudos no laboratório, pra, colocando a condutividade baixa. E aí, para fazer um teste desse, com vários puraqués, como é que faz? Sim. Que estrutura de laboratório a gente vai fazer? Não tem, né? Tem que ser um super aquário. E a gente... É, e é, o que é mais provável, de fato, é que ele, ele tem essa estratégia a partir do tipo de presa. Uhum. Então, presas que, que têm esse comportamento, comportamento de antepredação, que é, que é como as sardinhas iam tomar, né? Pra, uhum. É muito comum documentários da BBC e outros ver aquele bando de sardinha encurralada ali por um tubarão, por um Sim. golfinho, por um né? Então elas ficam cada vez mais densas, concentradas, e o predador aproveita aquilo para dar um, um bote mais certeiro ali. Eles uhum. confinam uhum. na superfície da água para poder ser mais certeiro, né? Porque Sim. a ideia da, do cardume é todo mundo se proteger. Então todo mundo está de olho no, no, nos indivíduos do grupo. Então se uhum. chegar um predador, todo mundo se afasta. Então, imagina um puraqué vendo um cardume de... Ou sentindo, na verdade, um cardume de piabas. Ele, ele, ele sente que é muito abundante, mas como é que ele vai capturar uma presa ele sendo muito lerdo? Sim. E a descarga dele não alcançando, talvez, grandes distâncias por causa da água, uhum. que tem baixa condutividade. Uhum. Então, a melhor estratégia é se juntar também. Uhum. É ficar em grupo para atacar um outro grupo. Sim. E aí, <risos> essa muito talvez bom. seja a estratégia, entendeu? Sim. Muito bom. E aí vocês falam que acabam surgindo uma, uns círculos, umas bolas né, de, de piabas, de caraciformes, de todo mundo misturado ali. E os poraquês começam a dar choque e sai piabinha voando para todo lado. né E aí, num, numa das, dos avistamentos de vocês, vocês viram que tinha um tucunaré que ficava ali do lado, só esperando essas piabas atordoadas que conseguia fugir, ele chegava lá e pegava. né E aí o choque não, ele não, se, não, não era atingido fortemente por esse choque, então né que ele estava ali perto, mas continuava ali esperando as piadas, né? Não, ele ele era atingido, sim. É que eu não tive chance. <risos> é, como assim, eu fiquei três dias lá e eu é. tinha pouco recurso, assim. É, não tinha equipamento, não tinha gerador. Então, só tinha duas baterias para GoPro, uma bateria para computador e só. Não tinha como uhum. carregar. Então, eu tive que escolher muito bem os momentos, assim. Não fiquei sim. gravando muito sim. tempo. E, mas antes de eu gravar o evento inteiro, no horário certo... Os, puraque... os tucunarés pulavam toda vez que eles davam um choque. O que acontece? O tucunaré é um bicho muito oportunista, né? Todo mundo, uhum. ele 
E ele é muito explosivo também. Ele, ele não, não aguenta ver um cardume de piabas de bobeira, assim, concentrado. Então ele é muito, muito voraz e quer atacar aquilo. Só uhum. que ele leva o mesmo... Ele leva o mesmo dibre, digamos, do cardume de piaba. Se ele for investir, o cardume abre. E ele não uhum. consegue nada. Uhum. E daí, quando os poraquê juntam aquele bando de piaba, ele fica louco. Ele sabe que vai levar choque, mas ainda assim, a vantagem, ele tá lá dentro. Me entende? Oh, tipo, eu vou levar um choque... Rosa. É, eu vou levar um choque, mas eu vou pegar umas piabas atordoadas aqui, de, bo de bobeira. Sim. E aí ele fica lá, ficam, e eles ficam, eles convivem juntos, assim, por aqui uhum. e com ela, eles ficam, quando estão em repouso, os dois estão transitando no mesmo lugar. Sim. Mas ele fica louco com aquela quantidade de, de piaba, né, de pequenos caras formes, e ele fica ali, mesmo correndo o risco de levar um choque. Eles pulam, Sim. eles saltam <risos> da água, eles levam o choque. É, Isso é uma coisa é muito, impressionante. muito interessante de se ver, né? Oi, fala pra é. gente como é que é esse campo, né? O campo de vocês aí. Conta o seu dia a dia, como é que é? Porque é difícil de chegar, né? Você não fez campo só no Iriri. Se você quiser, você pode falar um não. pouco mais do, 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 dos campos que você fez. Há quanto tempo você está estudando os poraquês? Legal, é. Uma, uma história amarra na outra aí. É, eu nunca, assim, conheci os peixes elétricos, né? O poraquê não é o único peixe elétrico, tem uma diversidade grande aí de peixes elétricos. Mas nunca tinha dado muita atenção para o poraquê também. Assim como. <risos> foi o histórico dele. E aí, a partir desse comportamento que eu vi em campo, aí eu falei, não, eles têm algo a mais aí, isso, isso merece ser estudado. Só que eu estava envolvido em outros projetos, e aí quando surgiu a oportunidade de entrar no doutorado, e aí eu falei, olha, eu acho que eu vou, acho que vale a pena. Ao estudar, para poder descrever esse comportamento, eu vi que tinha pouca informação sobre o puraquê em si, como é que ele vive na natureza, onde é que ele se reproduz, em que ambiente ele vive, o que, que ele precisa para viver, né? Uhum. Isso ninguém sabe. Todo mundo só coletava por aqui na Amazônia e estudava na Europa, nos Estados Unidos, uhum. gravava descarga elétrica, descrevia isso, órgão elétrico. Mas não tinha ninguém, nenhum estudo aqui, detalhando comportamento na natureza e tal. E aí isso foi em 2015 e eu entrei no doutorado em 2016. Ou seja, tem agora eu fiz cinco anos que eu, que eu entrei uhum. nessa jornada dos puraquês. E eu, eu comecei a escolher áreas na Amazônia que eu já tinha visto por aqui, ou tem lugar com fácil acesso. Então, eu escolhi, por exemplo, o único trabalho que, que descreve a reprodução de por aqui foi feito no Marajó, na ilha do Marajó, em Cachoeira do Arari. E aí, o primeiro lugar que eu fui para ver reprodução foi para lá. Só que, o que aconteceu, eu não vi nada em Cachoeira do Arari. Uhum. Eu, eu tinha um outro lago perto da cidade de Salva, Salvaterra, que sempre me diziam, ah, aqui tem por aqui. E um lago super pequeno. E eu falei, ok, se eles dizem que tem, aí eu fui lá, lá, tinha, por aqui. Tomou as lapadas, foi lá testar e Tomei tinha. umas lapadas lá. <risos> Mas pior que eu tomei, porque é um lago que ele não tem uma estrutura, ele é, ele é cheio de capim, então você tem que andar em cima do capim, é como se fossem é. icebergs, assim, você fica andando ali em cima de umas coisas flutuantes, e aí, eventualmente, você tá todo o tempo com o pé dentro d'água, você ele tá lá embaixo, aí dá descarga, você leva a choque. É. É inevitável. E aí comecei a andar pela Amazônia, fui para o Marajó, aí consegui ver o primeiro ninho lá, a primeira reprodução deles lá, que não foi em Cachoeira do Araraí, mas foi em Salva Terra, e foi surpreendente, era muito diferente do lugar que já estava descrito a reprodução. E aí com essa imagem que eu tive lá em Salva Terra, eu comecei a andar a Amazônia. Então comecei a estudar perto de Manaus, onde eu estou no IMPA, né? Uhum. E aí eu estou aqui no Catalão, que são lugares muito próximos de Manaus, e com aquela imagem de procura que eu tinha em Salvaterra, eu procurei ninhos nesses lugares. Uhum. E assim eu fui expandindo. Aí eu fui para Roraima, lá na savana, achei ninho também. Fui para Tabatinga, na fronteira do Peru, a gente achou um ninho lá também. Mas é isso. Foi a partir do momento que eu vi um ninho totalmente diferente, entendi o que, que ele precisava como ninho, e aí fui atrás dos outros lugares. E aí fui achando um ninho devagarinho, por aí. Pois é, isso é, isso é sensacional, né? Então, o Poraquê faz ninho. Explica isso, como é que é um ninho de Poraquê? Então é um casal, um casal com os torninhos, eles usam uma estrutura que já existe, você pode falar isso para a gente? Eu... Isso também vai ser é, um trabalho, né? Vocês vão publicar isso também. Eu vou publicar. É, é. Só que eu... Isso já está descrito é, nesse trabalho da Assunção, que fez um, um encaixeira do Arari no Marajó, mas eu expandi bastante esse conhecimento. Assim. Por exemplo, lá ela descreve que, que, ele, que ele desolva no pé de uma árvore. É, de um, é da Aniga, né? Do Aningal. E aí tá, mas o por aqui existe em lugares com pedral, com em Garapé, como é que ele vai desovar nesses lugares, né? Uhum. E aí, o meu doutorado expande esse conhecimento. Ele normalmente faz casal, é, isso eu não tenho certeza absoluta ainda, mas existem dois adultos sempre no ninho. 
Uhum. Ele sempre dissolve, ele precisa de umas coisas muito específicas. É, por exemplo, ele não precisa de oxigênio na água, ele pode dissolver em qualquer água, seja uhum. dente, turva, ou totalmente sem oxigênio. Mas esse lugar tem que ser escuro, sem vento. E tem que ter uma camada de ar. É, é como se fosse uma caverna. Uhum. E dentro dessa caverna, ela é, ela é, ela é submersa, né? Então... O teto da caverna tem que ter uma camada de ar para ele poder respirar e para os filhotes respirarem. Uhum. Nessa nessa caverninha, com essa câmera de ar, eles fazem um ninho de bolha, como os betas. Olha só que legal. É, muito parecido, né? Quem uhum. tem aquário já viu reprodução de beta, que o macho vai lá, aperta a fêmea né, para liberar os ovos, ele fecunda, uhum. pega o ovo e coloca lá no, no ninho de bolha. Ele, eu não sei como eles fazem isso, porque o lugar é super apertado. Mas o fato é que os, os ovos ficam em cima dessa cama de bolha que eles produzem com a boca. Eles ficam uhum. batendo assim a boca e eles, é como se fosse um gargarejo. Então uhum. ele pega ar na superfície uhum. e fica gargarejando ali e cospe assim de bolha que ele não se desmancha, né? Uhum. Por causa do muco, por outras coisas, eu não sei dizer. Sim. Mas aí o fato é que do nada surgem os ovos lá eu não consegui acompanhar isso. Uhum. Aí os, os, os filhotes eclodem, tem um cuidado parental super longo, assim, de... O cuidado parental um deles vai até quatro meses. É muito longo para um uhum. peixe. E aí eles ficam nesse cuidado parental, eles têm cuidado, é, é, eles alimentam os, os filhotes dentro do ninho e depois, quando eles crescem um pouco, eles levam ele para forrajar fora do ninho. Tem todo um, um comportamento bem complexo. Legal. Aqui é. é novidade da tese. Uhum. Pô, maravilha. Pô, que legal, cara. Eu achei sensacional essa questão do ninho e dos vídeos né, que você mostrou lá na sua defesa. Eu vi que eles têm sítios muito específicos para desova e eles voltam todo ano para o mesmo lugar. Isso é muito interessante para peixe. Uhum. Sim. Normalmente ele tem uma memória muito boa do lugar em que ele reproduz. É como se fosse uma tartaruga, né? Sempre uhum. volta para a mesma praia para desovar. Sim. É, não posso afirmar isso porque ainda estou estudando, eu estou marcando indivíduos, né? Então, à medida que eu marco o indivíduo, eu posso ver se no ano seguinte foi o mesmo que voltou para aquele lugar. Uhum. Isso está sendo estudado. Sim. Mas é muito interessante, né? Observar isso em peixe. Uhum. Não é tão comum. É, por falar Exato, nisso, é, o seu trabalho teve é, financiamento? Como é que você, você teve muito equipamento ou pouco equipamento? Porque o pessoal, às vezes, não está tendo noção o tipo de trabalho que você fez. Né? Você foi com a cara e com a coragem, com o um lápis na mão, ou você teve um pouco mais de equipamentos mais é, tecnológicos? Você teve financiamento? Como é que é? Como é que é para fazer um trabalho desse? Legal, uma boa pergunta. Eu fui na cara e na coragem, assim, fui, era um... eu abri uma porta que estava totalmente escura, assim, não sabia nada, né? então eu fui com uma lanterninha ali e fui achando as coisas, mas no começo foi muito de observação, para eu poder entender mais ou menos o que eles faziam, e aí à medida que eu observava, eu criava hipóteses, ah, fazendo isso porque ele precisa da água desse jeito, aí eu falei, beleza, eu preciso comprar equipamento para medir essa água, e aí eu ia adquirindo equipamentos à medida que eu ia entendendo o comportamento dele, para responder essas hipóteses. Uhum. Mas no final, eu andava com muito equipamento. Entre equipamento de, de filmagem, equipamento para medir água, para medir descarga elétrica. Eu andava... Eu consegui, eu eu fiz um colete. Que, isso é difícil também. Ando, como andar com tanto equipamento, né? Uhum. Eu andava muito, tem que entrar com água até a cintura em alguns lugares. Então, não pode muita coisa não pode molhar. A câmera fotográfica, né? Tem várias coisas sensíveis à umidade. E aí fui envolvendo as coisas em caixa estanque, fui desenvolvendo coisas. É. Mas no final, esse colete ele pesava em média 12 a 13 quilos. Nossa. E eu andava com tudo. Eu andava com várias câmeras de ação, né? Uhum. É, com câmera infravermelho para me filmar à noite, com GoPro, com câmera grande também. Às vezes andava... você se deslocava muitos quilômetros, né? Nas trilhas. Bastante. É, na Duque, por exemplo, por noite que eu ia a trabalho, eu andava em média 10 quilômetros. Toda noite. Nossa, pra 12 ir, quilos, com 12 quilos nas costas. Com 12 quilos nas costas, é. Subindo ribanceira, descendo, chovendo. É. é. Aí andava normalmente com o mateiro e era só nós dois. Sim. Quando não, eu ia sozinho ou com mais uma pessoa. Nunca é bom andar sozinho. Sim, é. E andava sempre com alguém para me ajudar. E, e a, a pessoa que me ajudava também levava pro sal, levava um monte de coisa. Então, não corre uhum. assim. Sim. Eu tava na dor que tinha que marcar um por aqui que tava no leito do garapé, então corre, monta pro sai, vai, vai para dentro d'água, pega. Uma coisa que ajudou muito é andar com um gravador, com um trabalhos de história natural. Porque como eu, eu andava muito e via muita coisa, ao mesmo tempo que eu observava, eu ia gravando. Eu tinha como uhum. se fosse um microfone lá pela aqui. 
Então, eu chegava na beira do garapé e falava, ó, oh, tem um garapé, tem um puraqué de dois metros aqui, ele tá fazendo isso, assim, assim, uhum. assado. Porque não tenho como anotar isso em campo. Sim. É tudo malhado, é, tô cheio de equipamento na mão, com câmera. Sim. E aí eu, eu narrava tudo que eu via, e aí quando eu chegava em casa, e aí cruzava informação de vídeo, de áudio, que no caso é a descarga dele, e a minha narração. Aí no final disso eu tentava entender o que, que ele tava fazendo. Uhum. Muito material de vídeo e áudio, que é uma loucura, tem que ter um um pouco de organização para ter, ter vários HDs nada. externos, né? É, é tem em média uns 4 teras aí de dados. Nossa, pois é. Pô, muito bom, cara. Esse trabalho é fantástico, não tenho nem, nem palavras para te parabenizar, né? Mais uma vez. E o que é interessante, né? Que esse trabalho é um trabalho muito bom de história natural, né? E história natural era, eram estudos muito comuns antigamente e caíram um pouco em desuso, né? Por causa que hoje em dia tem estudos mais modernos, técnicas, né, moleculares, para fazer várias questões. E você acha que a história natural ainda tem espaço na ciência de hoje? Tem, com certeza tem. Ela só está desvalorizada ou deixar um baúzinho ali escondida. Mas em tudo que a gente faz, é, Leandro, a gente tem a história natural. A gente tem que entender minimamente o, o, que, que, é, o que, que um bicho faz. Senão a gente não tem hipótese, não tem pergunta. Para a ciência isso é, é importante, é fundamental. Quando você for publicar um artigo, a primeira coisa que eu vou perguntar cadê a sua hipótese? Uhum. Qual é? O que você pretende responder com isso, né? E muita coisa, não precisa ir, assim, na história natural, o que é legal, o que me fascina é que você não precisa, você me perguntou de financiamento, você não precisa de muito dinheiro, você pode fazer isso na história natural na sua casa, no seu quintal, se você uhum. trabalha com passarinho, você, você tem passarinho na sua casa, sempre tem ao redor, né? Formiga, uhum. quem cozinha que não tem uma formiga, né? Sim. E você pode observar elas numa boa. Assim como peixes. É, aqui na, no IMPA e na Amazônia, a gente tem uma... É muito rico, né? De peixe, é. você conhece bem. E tem uma diversidade de ambientes, muito legal, né? Então, sim. é sair para observar peixe. coisa. Peixe em aquário é. também, né? Dá pra observar. Peixe em aquário, é. sim. Quem tem hobby, né? De aquário. É. Eu, eu sou aquarista há muito tempo, né? Desde 2006. Sim. Sim. Uhum. Então, vem de lá, talvez, essa esse gosto de observar animal, de, de contemplar mesmo, ver o bicho reproduzir em aquário, o que, que ele precisa para reproduzir, uhum. né? Sim. Isso é, é fundamental. É. Mas eu acho que tem tem sim, eu acho que isso está sendo discutido, história natural hoje em dia, a importância dela, e a gente precisa dessas informações básicas, essas informações básicas, assim, que são fundamentais para fazer esses trabalhos mais conceituais, assim, de fazer grandes estudos, né? De, uhum grande banco de dados, né? Então, existe uma discussão na ecologia da falta de história natural para poder explicar algumas coisas. Uhum. Então, às vezes, você tem uma análise molecular, por exemplo. Você pega a amostra, você, às vezes você dá num laboratório, roda vários tecidinhos ali, mas não sabe de onde veio, o que, que é, como é que o bicho vive, uhum. e, e vai tentar responder. Quando, na hora de responder ou discutir aquilo, você não tem informação básica e não consegue discutir. Eu acho Sim. que a importância da história natural, né? De é. observar mais. Ah, muito bom, estou completamente de acordo. Eu sou adepto aí da, da história natural, né? Como é. também aquarista, acho que faz, faz parte, né? É, vários dos ictiólogos Nossa. que eu conheço que mexem com a história natural, eles são aquaristas desde criança. E eu acho que essa é uma coisa interessante, né? De, de, de observar, um padrão muito bacana. E para é, o pessoal que está começando aí, tem muita gente aí que está fazendo biologia ou quer começar a fazer biologia, e tem até algum, algumas pessoas que já estão no meio da carreira e que querem começar a estu fazer estudos de história natural. O que, que você sugere? Como, como começar a fazer estudos de história natural? É uma boa pergunta. É, eu acho que tem que eu acho que a pessoa tem que gostar. A pessoa tem que gostar de, de observar, ter paciência para isso. Porque parece que você vai para o mato e já viu tudo. Mas você, muitas vezes, quebra a cara no mato. Você vai com uma expectativa, chega lá, choveu, o rio está mais alto... E você isso desanima bastante. Aconteceu várias vezes isso em campo, mas não pode desanimar. Então, uhum. eu acho que é isso. É paciência e, e ter um olhar atento. Ter um olhar atento à natureza. Uhum. E pode ser feito com qualquer animal, né? Sim. Ou circunstância. Sim. A dica que eu faço é ler. E ler. Tem bastante literatura sobre história natural. Uhum. Tem vários especialistas, né? E ver como é que eles viam aquela história na, na sua época, né? E é isso. Tem, tem muita coisa legal por aí. Tem, tem sim. Pô, legal. Isso aí, Douglas. 
Pô, obrigado. É sempre bom conversar contigo. Sempre que a gente conversa, a gente encontra o tempo passar rápido, né? A gente quer ficar falando mais e mais sobre os peixes, sobre as experiências e o tempo passa. Se você quiser dar alguma é, Gabriel, mensagem aí... Só aproveitando esse, esse gancho de quem pode fazer... Eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso na natural. Uhum. É, e aí eu aproveito um gancho. Existe, existem alguns projetos de ciência cidadã, que é para justamente fazer essa, essa, essa ponte entre a comunidade científica e a sociedade de modo geral. Então, o Puraqué sempre chamou a atenção de todo mundo. É muito comum você ver vídeo de Puraqué no YouTube, por exemplo. Uhum. Mas aí é, é, vê um Puraqué ali sozinho, vê um Puraqué caçando, e aí as pessoas ficam especulando o que é que tá fazendo, né? É, ele sempre chamou muita atenção. Eu acho que a ideia é essa, até da história natural, é chamar as pessoas que têm curiosidade para isso para trabalhar junto com a comunidade científica. Eu acho que Sim. todo mundo ganha com isso. E aí eu faço um pouco de divulgação, né? A gente está criando um, um, um site que é para receber essas informações de... Qualquer pessoa pode gravar, tem instrução no site, depois você coloca Ótimo. aí Ótimo, no... ah, legal. Na inscrição. Uhum. E aí qualquer pessoa que tenha vídeo de por aqui pode mandar e a gente até ganha, assim, a gente dá brindes para as pessoas que contribuem legal. Então existe um um poraqué de pelúcia, que oh! pessoa... é uma camisa com um peixe elétrico, então a gente incentiva que, que eles contribuam e a gente vai fazendo essa ponte, a gente vai tentando explicar o que, que eles estão observando na medida do possível. Então, é legal, então, eu acho que é necessário fazer essa ponte. Tem muita Sim. gente que vê muita coisa legal, legal em campo, por exemplo, esse esse essa calça coletiva já foi feita, já foi filmada aí, no antes de eu mesmo publicar, foi filmada uhum. no Xingu, estava uhum. sendo construída a usina de Belo Monte, isso está uhum. no YouTube. Sim. E aí a pessoa viu lá e achou surpreendente, filmou, mas assim, isso ficou por isso. Ninguém uhum. conseguiu explicar porque eles estavam fazendo aquilo. Sim. E aí depois eu publico isso. Então tem tudo a ver. Eu acho que essa parceria tem que ser mantida não só para por aqui, né? mas qualquer outro grupo. Se achou uma coisa interessante de campo, manda, porque tem gente estudando, tem gente investigando, e é legal fazer essa ponte. Pô, bacana. É, todo mundo fala que por aqui começa aí. Eu nunca vi. Aham. Uhum. Larga no, no Açaizeiro, o açaí cai. Essa lenda vem desde o Peru até Belém. Sim. Mas eu nunca vi isso acontecer. Se alguém tiver, manda pra gente que a gente quer ver. Pois é, que o filhote, né? O filhote dá uma descarga mais forte do que o adulto, Exato. né? No, no pé do açaí. Eu já ouvi essa história aí. Tudo isso tem que ser provado. Mas, sim. assim, a gente não tem nada material para dizer que isso acontece. Se alguém tiver, ah, a gente tá aí para colaborar. Excelente. Excelente. Pô, Douglas, obrigado aí mais uma vez. Foi muito bom falar Valeu, contigo. Gabriel. Espero que tenha outras vezes aí. Fica aberto o convite aí para a gente ter conversas subsequentes que o assunto nunca acaba, né? Tem muita nunca coisa para falar aqui, dos peixes elétricos e dos peixes em geral aí na Amazônia, né? Legal. Pode chamar que eu ajudo na medida do possível. Com um prazer, viu, Gabriel? Opa, participar prazer. aqui. Prazer é meu, Douglas. Valeu. <risos>